ਇਸ 1 ਟੂ 1 ਸ਼ੋਅ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਰਡ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਰਡ ਦੀ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸੇਮ ਵੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਵੀ ਗਈ ਹੂੰ ਦੀ ਫਰਸਟ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਸਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਐਂਡ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿਚ ਹੈਡ ਬੇਰਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿਕਸ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਇਨ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ ਦੈਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਾਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ देयर ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਪੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਲ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਸ ਇਨ ਏਸਟ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਸੀ ਟੈਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਡਿਕਟੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਵਾਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਮਾਈ ਓਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਪੀਪਲ ਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣ ਨਾਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਾ ਕ
ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੌਨ ਮੈਲਕਮ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਐਟ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰੀਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਾਈਟ ਫ੍ਰਮ ਮਾਈ ਏਜ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 14 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ देयर वाज एन अकाली कॉन्फ्रेंस एट गुजरावाला और वो उस अकाली कॉन्फ्रेंस से पार्टीशन बारे फैसले किए गए सन ते ये समझौते में भी कैसे समझौते दी शुरुआत कथों हुई फिर ये आईडिया कथों आया पी रजीश गांधी और संत लखवा समझौता ना दसना मैं इसे करके ना मैं जैसे ले यू जी गड़बड़ हुई है ना फॉर एग्जांपल ब्लू स्टार ऑपरेशन आया जी ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद सारे बंदे कैद हो गए ने जी एंड वी वर वेरी मच कंसर्नड अबाउट इट एज वॉचर्स एज ऑब्जर्वर आई वाज नॉट एन एक्टिविस्ट ਓਕੇ ਮੈਂ ਟੈਲ ਯੂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਹੈਪਸ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਐਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਓਵਰ ਟੂ ਕਾਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵਾਸ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸਿਕਸ ਨੋਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਟ ਦੈਟ ਟੂ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 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 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਲਈ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ ਓਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਯੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਟ देयर ਆਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਐਕਟਿਵ ਦੇ 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 ਵਰ ਪਿਕਡ ਅਪ ਆਲਸੋ ਅਸਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਦੇ ਵਰ ਐਵਰੀਵੇਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੇਖਲ ਮਾਰਚ 1985 ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰਫ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਨੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਟਰ 37 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਲ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵਿਟਨਸ ਟੂ ਥੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਟਾਕ ਦੀ ਸੰਤ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦੈਟ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਦੈਟ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੂਕੇ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਬਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ देयर ਬਿਕਾਜ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਟੌਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲ ਆਈ ਡੋਨਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਥਿਸ ਥਿੰਗ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪੂਰ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਟੌਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੇਜਿੰਗ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪੂਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੰਬਰ 1 ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ देयर ਓਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਥੈਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਐਸ ਵੈਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਨ ਆਫ ਥੈਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਹੈਡਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਅਬਵ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਤਨ ਲਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਲੀਡਰ ਨਾਊ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਜੀ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਦ ਕੰਟਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾ 30 30 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਰਾ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਲੀਡਰ ਫਰਮ 1973 ਓਨਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ 85 ਦੀ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ not that he was also struggling at that time he was not uh, uh, nahi par wo gal main utthe hona ki sant longowal ne jatte da tora te uh, prakash singh badal nu naal kyon nahi khadya dekho gal leve ke naal khadne wali koi gal nahi unne saryan nu keya han ji and ude dimag je si ke these people may embarrass me ke main prime minister nu na ek wari kar diye to navi complication create ho jayegi you will create a new political complication and the situation he had traveled in delhi he had traveled from one place to another seen he had addressed the students and the faculty of delhi university jawarla nehru university ji he had known where the people have been killed he had known how the people are feeling about it and he had known ke sari community rahat mang rahi hai time mang rahi some of not that we can afford another confrontation not that we can what we call fight any battle successfully at that moment ਤਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਕੀਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਸਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਵੇਖੇ ਸਨ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਬਨ ਗਿਵਨ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਸ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਡਰੋ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈਕਾਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈਕਾਟ 
अकाली दल की पॉलिसी कौन रिप्रजेंट करेगा जी सा मास्क है जिसनों सा जिन जिन्हों के वास्ते अभी समझौता करना है कौन रात भी मिल जाए कुछ हो जाए पर सरसा कपूर इन हालात भी कोई पता ही नहीं भी अकाली दल की सोच की आ अकाली दल वालों कौन नैगोशिएट करेगा तो लगता कि संत लौंगोवाल ने जाके राजीव गांधी गलबात करनी चाहिए सी एक समझौता कर लेना चाहिए वैल अगेन रिस्क तो लीडरशिप हमेशा लेंदी है जदों ही नहीं लेंदी लीडरशिप वो मार खाती क्योंकि क्योंकि बादल वाज नॉट ट्राइंग बादल वाज नॉट क्लियर दैट ही वुड बी द चीफ मिनिस्टर इफ द इलेक्शंस कम ओवर ओके ही वांटेड टू बी क्लियर अबाउट इट अश्योरेंस चाहंदे सी यस जे बादल ओनु अश्योर कर दे मैं तारे नाल आ तो फिर ओ शायद अश्योर करन दा भी थानू मुफ्त दिस वाज हैपेंड ऑन द 20th ऑफ अगस्त सो ए होई फिर बनाले नाल होया फिर बनाले ने अश्योरेंस दीती और ओनु देते और बना दिस नो 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 बनाले नाल अश्योरेंस देन वाली भी कोई गल नहीं थी बरनला वॉज ए वट वी कॉल ए प्रॉप कमिंग अप फ्रॉम द सरकमस्टांस गल समझ वाली कोई सरकमस्टांस चो निकल जो तीन प्रोफेसर कपूर दिल्ली गए बई जुलाई उन्नीस सौ पचासी में दिल्ली गए तेई में समझौता होया वा उदो जे समझौते पॉइंट्स है ग्यारह पॉइंट है वह ऑलरेडी तय से लिखे जा चुके ऑलमोस्ट सो बेसिकली जो समझौता जो ड्राफ्ट आ वो प्रोफेसर अतर सिंह ने तो प्रोफेसर कपूर ने लिखे जो दो अकाली दल के मैंबर नहीं है इस कोई शक नहीं बट दिस इज द ट्रडिशन ऑफ द अकाली दल माइंड इट राइट फ्रॉम नाइनटीन ट्वेंटी और संत लौंगोवाल समझते सी सारे ग्यारह पॉइंट्स नस वाई नॉट यू कूड अंडरसटैंड तुम ये समझ दो और बाकियों भी उन्होंने पार्टीसीपेट कर फुल मतलब एक किस्म की परमिशन दी मैं हम फॉर एग्जाम्पल एक नवी निघी जी गल तुम दसदा जी दो वारी तीन वारी जड़ा जुलाई का फ्लो है पानी का जी वो उ झगड़ा पिया हरियाणे वाल ने पूरा जोर लाया कि इतें ही टुट जाए पूरा फुल जोर लाया कि इतें ही टुट जाए इस गलते ही टुट जाए बिकॉज देवर देयर वो तो अपनी बटालियन लैके आए सन अबाउट सिक्सटी पीपल राइट फ्रॉम देयर गल कर रहे जो बई जुलाई की जो नैगोसिएशन हो रही समझौते तो पहले बई तो उस पेल मैन ईवन राजीव गांधी वॉज पार्टिसिपेटिंग ओके हाँ उस वेल की गल है कि जिस वे मतलब गवर्नर साहब साढ़े को आते सन भी ए मनिया गया नहीं मनिया गया नहीं मनिया गया वी वर इन दी कपूर सला हाउस एंड एट दैट टाइम उस वेल बरनला साहब भी उत्थे सन बलवंत सिंह भी उत्थे से मैं भी अतर सिंह भी सारे उत्थे सन उस वे उ आते सन गवर्नर साहब उन्होंने आके कहना जी भी यह गल हूँ ए नहीं होंगी अच्छा दूजे पास जो सर सठ बंदे उन्होंने बैठे सन ब्यूरोक्रेसी के हरियाणे वाले के along with bhajan lal and his coterie total jehdi 22 tarikh 22 july si odo main sunya ki sari raat utthe discussions hund rahi hain main vi ohna dinan ch punjab pavan thehreya si kise hor kaam waste aur main vekhya tusi oh sare utthe aaye sige oh sari raat ki gallan baatan hundiyan rahi hain well oh jithon tak is gall da talak hai ki main ohde ch eye witness nahi te na koi gall eh mainu zarur pata hai ki convey hunde reh hai ki eh gall aandi hai ji eh gall aandi hai eh gall aandi hai but it was a stage 
where the negotiations, particularly with the Akalis, the things had gone beyond that. किस तरह मतलब अकालिया जी गलबात होनी सी वो लगभग तय से ओके लेकिन जी हम गल होनी सी उदू उ चल गई थी सो एक नव डायमेंशन एड हो गया जो हरियाणा हरियाणा की पार्टी नॉट दैट नॉट दैट ईवन दैबिनेट पीपल हैड कम इन और कुछ बंद सैबोटाज करने वाले भी आ गए सन आ चुके सन उस तक और जिन्होंने जिन्होंने दिल्ली वालों के इधर पंजाब वालों दिल्ली वालों साफ लिखा है कि अरुण नहरू जो चीफ मिनिस्टर से अपना एक बरनला उस वक्त वो बेनती भी करता से बारबू अगर बिठा छता एंड ही डिड नॉट रेकगनाइज हिम फिर उन्होंने भी कहा कि अरुण नहरू ने किसी ने डेसीग्नेट नहीं किया कि इंटरनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है पर एफ सी यू माइट है रेड दैट बुक ऑलसो तो मेरा मतलब ये कि जो ये हालात पैदा हो गए शुरू हो गए तो उस वक्त फिर उन्हें हाथी चो निकल गई अच्छा उन्होंने ये सी भी दे वॉन्टेड राजीव गांधी टू बी विद इन ए कोटरी टू बिकम वर्फी कॉल ए पपेट into those hands because he is not a man of the masses whereas he was struggling to become a man of the masses jadon e samjhauta fir 23 nu sign ho gaya dastakhat ho gaye dovan de us to baad sant longowal di ki feeling si ki ohna kuch share kita tar nal oh santosh san e samjhauta si he was balki do ek wari to ohna ne vi keh ke tusi fikr na karo ha राजीव गांधी नाल मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी गल हो जाए कोई गल उन्होंने अतबार से राजीव गांधी राजीव गांधी के अतबार से उन्हें तो दोवें मर गए ने की किया जा सकता कोई वो कह दी आई आफ्टर थाट हिस्टोरियन दे कह गए कहरी आफ्टर थाट है मेरे वर्ग ने भी कह दें गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ बताई दे रेस करके उन्हें ऑल दी थिंग दे डू हैव ओन पर संत लोंगोवाल नु लगदा सी गया कि ये समझौते करके उन्हना दी हत्या भी हो सकती है यस ही वाज कॉन्शियस उदे बारे में एक स्टोरी भी दस सकना दसो आई वेंट टू लोंगोवाल उस नाइट बहुत बंदे उत्थे लोंगोवाल उपड़े सन जिन्होंने एक थोड़ा सम जे अकबर जी वो भी उत्थे गया ही रिक्वेस्टेड फॉर भाजपा एम पी एजा तो गया तो वो कमरे च लोंगोवाल के कमरे मैं उत्थे जिसल पढ़िया सत लोंगोवाल मिले मैनू तो कह लगे किस तरह मैं क्या मैं किसी कम आया तो बिठा लिया मैं उन्होंने कोर्ट कह लगे इन्होंने इंटरव्यू लैनी है कोई लड़ पी तो बैठ सो सॉर्ट ऑफ इंटरप्रटेन मैं बैठ गया उत्थे उन्होंने एक सवाल कर दिता अखीर से जाके पहल वैसे तो संत लोंगोवाल वॉज सो कॉन्शियस ईवन अबाउट वट यू कॉल दी डिफिकल्टी ऑफ इज लैंगुएज ई वॉज सो कॉन्शियस को मैनू एक दो वारी तो मतलब टोक है भी यह गल नहीं मैं इस तरह नहीं इस तरह कह जी लेकिन उन्हें एक सवाल करता अपने जो अकबर ने अकबर ने वो कहें लोग भी थोड़े सलाहकार सन इन्हों का की रोल है जिम्मे तुम मनु पूछ रहे हो सेम थिंग जी उस तरह उन्हें मतलब कहता तो मैं वो कहते जी ये बंद कर दो उन्होंने कहता तू अपना टेप रिकॉर्ड बंद कर उन्हें बंद कर दो क्या साढ़े दोस्त हैं मित्र हैं सलाहकार हैं असान मरवा नहीं चाहते असी तो है ही हाँ वी आर इन दी फील्ड पर असी इन्होंने लोगों को मरवाना नहीं चाहते वी आर देयर वेल विशर्स एंड दे आर आवर वेल विशर्स नो कैन यू इमेजिन सो उन्होंने पता सी कि शायद मेरी तो हत्या हो ही सकती है जोड़े मेरे वेल विशर्स है जो मेरी मदद कर रहे हैं उन्होंने उन्होंने नुकसान नहीं होना चाहिए नुकसान नहीं होना चाहिए इतने असी रुक रहे हैं एक ब्रेक वास्ते ब्रेक तो बाद असी सिख इतिहासिककार प्रोफेसर पृथ्वीपाल सिंह गलबात जारी रखा वेलकम बैक असी गल कर रहे हैं प्रोफेसर पृथ्वीपाल सिंह कपूर न प्रोफेसर कपूर तुम गल कर रहे थे कि चिट्ठिया किमें दिल्ली तो इतने आई हैं तो इतों कि जवाब उन्होंने चिट्ठिया दे दिल्ली में गए एक होर चिट्ठी आ जिद आम तौर पर चर्चा होंगी रही स्पैशल सोशल मीडिया से चर्चा होंगी रही है कि संत लोंगोवाल ने पच्ची अप्रैल उन्नीस सौ चौरासी में एक चिट्ठी लिखी सी आर के तवर जे पी एस मिसिज गांधी दोनों दिन पी एस 
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਰਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਸੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੀ ਵਾਸ ਯੂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਉਹ ਜਿੱਠੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਰ ਐਬਸ ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦਰੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੰਤ ਲੋਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਤ ਲੋਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸਮੈਕ ਆਫ ਦ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਮ ਕਨਸਰਟ ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਇਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਟ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰਿਟਨ uh at that stage when they were trying to what we call talk to the akalis also simultaneously do the meeting ho bhi chuke ne to bole sab ne talks jadiyan hui hain talks hui hain ministerial level central ministerial level te talks ho chuke hain and then you are writing a letter which doesn't mean anything oh do do line likh hi hain ke sanu akhbara to pata laga ki tu gal bat karan li taiyar ho ਇਹ ਪੀਸੀ ਸੇਠੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 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 ਤੇ ਅਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਗਲਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਤਵਨੂ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈ ਐਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਜੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਅਗਾਲੀ ਦਲ ਬਾਈ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੋ ਬਾਈ ਰਾਮ ਵਾਲੀਆ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਅਗਾਲੀ ਦਲ ਓਕੇ ਹੀ ਵਾਸ ਦੈਟ ਫਾਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਏ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਅਗਾਲੀ ਦਲ ਯੂ ਨੋ ਕਿੰਨੂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਚ 48 ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਹਾਂ ਜੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਇੰਦਰਾ
ਫਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦੀ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸੂਰੀਆ ਤੇ ਜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਤਾ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਹੀ ਵੀ ਅਜਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 1 ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਰਡ ਹੈ ਅਕਾਰਡ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਓਕੇ ਥੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਜ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਐਡਾ ਫਲੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਸੂਟਡ ਅਸ ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸੂਟਡ ਅਸ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟੋਨਿਸ਼ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਟ ਇਸ ਲਈ ਸੰਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਤੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਿਦ ਵਾਟ ਇੰਪਲਸ ਐਂਡ ਆਲ ਥੈਟ ਆਈ ਜਸਟ ਸੈਡ ਦ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੈਕ ਸਟੇਕਸ ਆਰ ਹਾਈ ਔਨ ਬੋਥ ਦ ਸਾਈਡਸ ਹਮ ਆਈ ਡੋਲਡ ਹਿਮ ਦ ਸਟੇਕਸ ਆਰ ਹਾਈ ਔਨ ਬੋਥ ਦ ਸਾਈਡਸ ਆ ਕੋਈ ਸਮਝਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟੂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਰਡ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੰਤ ਲੋਕ ਵਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੇ ਪਕਾਇਤਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਬਣੇਗੀ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਨਸਰਨਡ ਆ ਇਟ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਥੈਟ ਟਾਈਪ ਇਟ ਗਲਤ ਹੈ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਲਿਖਵਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਦੇ ਬੇਜਨੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬੇਜ ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਲੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਸ ਆਉਂ ਦਿੱਤੀ ਬਰਨਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਸਖਤ ਬੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਣਵਾ ਲਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਵੀ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵਰ ਅ ਬਿਗ ਪਾਵਰ ਆਲਸੋ ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਦੇਮ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੀ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਆਫਰ ਮੀ ਚੇਅਰ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹੀ ਕੈਨ ਆਈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਜੈਲਸ ਆਫ ਹਿਸ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਊਰ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਅ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਹੱਲੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਇਹ ਵੇਖ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ ਦੇ ਡੋਨਟ ਕਲੇਮ ਇਟ ਐਜ਼ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਗੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 
ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਸ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂ ਆਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ you know these are some of the things which we which we have been fighting for ji and about 80 years the people have been fighting for this jadi ye master tara singh hon tusi meri kitab vich ki honi hai ude je basic gall hi hai ve ko banda eh kehnda hai ke tusi minorities de bare mention karo constitution ch kyon nahi kar rahe you guarantee us the right to life you guarantee us the right to live ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋ ਨੋ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਾਰਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਜੋ ਦੇ ਡੋਨਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਦੇ ਸੇ देयर ਨੋ ਨੀ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੇਰੀ ਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਦੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਿਕਸ ਐਟ ਗਿਵਨ ਏ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 38 ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਨ ਬੰਨੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਕਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜੀਵ ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਪੂਰ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕ